Hi everyone, welcome to Lazada Warrior again. So nandito sa atin ngayon yung Nia Q8 Bluetooth headphones. makikita agad natin yung unit meron din siyang manual, syempre pagkatapos, nandyan yung kanyang micro USB cable para gamitin pang charge okay, so dito muna tayo sa physical appearance na guys, so basically attractive siya kasi well designed yung headphones na to pagkatapos, madali siyang i-adjust kung gusto natin i-adjust tapos, comfortable rin siyang suotin kasi yung headband niya, tsaka yung pinaka headphones niya ay foam so malambot siya sa tenga at saka komportable pagkatapos kaya nung nakita ninyo dun sa unboxing madali siyang i-ayos guys kasi natutupi siya ng ganyan so pwede siyang ilagay sa bag natin na hindi masyadong kumakain ng malaking space ngayon dun sa box nakalagay dun na 4-in-1 headphones ito bakit? kasi madami siyang features guys hindi lang ito basta bluetooth headphones So, una meron siyang 3.5mm jack. So, kung sakaling ubus na yung battery, saksak nyo lang dito yung cable ninyo, papunta dun sa gadget ninyo, gumagana na siya ulit. Pagkatapos, meron siyang navigation dito para sa volume, para sa next and previews, tsaka sa pag-switch ng mode. Kung gusto nating SD card mode or FM radio mode. Pagkatapos, speaking of uh, SD card, meron din siyang SD card slot eto So, pwede tayong maglagay dyan ng micro SD card. Kung sakali naman na malobat yung gadget natin, magagamit pa rin o makakapakinig pa rin tayo ng music. Tapos, meron siyang mic. So, pwede tayong mag-answer ng call. At nandito yung kanyang button para sa pag-answer ng call. Tapos, meron siyang LED indicator. Tapos, anong kaibahan pa o kagandahan pa ng headphones ito guys? Uh, hindi tayo aasa lang dito sa navigation para kontrolin yung headphones ito or yung music na pinaplay natin kasi meron siyang application na pwedeng gamitin para mamanage natin yung pinapakinggan natin yung music so sa play store guys isi-search lang natin yung Nia Connect natin yung itsura nya open natin at makikita natin yung ilang functions nya so Okay, so make sure lang na connected na tayo. Pwede natin gamitin yung uh, button na to or icon na to para kumunik dun sa Nia headphones natin. Okay, so para kumunik guys, i-click lang natin yung connect yung Nia device. So pag naka-green, ito, tsaka yung Bluetooth, ay ibig sabihin connected na siya dun sa headphones natin. Makikita rin natin dito yung battery status ng headphones. Okay, so dito guys, kung nahihirapan tayong mag-switch ng mode dun sa headphones mismo, pwede naman tayong Uh, pwede natin gamitin itong app para i-switch sa FM radio tsaka sa card music so kapag linik natin yung FM radio agad agad makikita natin guys yung channels or yung frequencies na pwede natin pakinggan so sobrang handy nung application na to malaking tulong sa card music naman gagana lang yan kapag nagsaksak tayo ng SD card dun sa headphones natin Pwede rin natin i-configure yung equalizer. Ano siyang popular, meron siyang on muna natin, no? Popular, classical, jazz, rock, rural, customize kung gusto nating sarili nating tuning. At popular ulit. Tapos sa settings, dito natin pwedeng i-update yung firmware ng ating headphones. Okay, so yun yung features na guys, no? So, pagdating sa functionality, guys, sulit na sulit yung headphones na to kasi katulad na sabi ko kanina, hindi siya basta-basta headphones, madami siyang functions, meron na siyang FM radio, tsaka 
micro SD card slot. At syempre, hindi mo mawawala ang malaking tulong, yung 3.5mm jack kung sakaling maloba to. But continuous pa rin tayong pwedeng makinig ng music. Ngayon, pagdating dun sa quality ng sound, well, masasabi ko na okay lang siya. Hindi siya ganun ka ganda. Hindi din siya ganun kapangit. Nasa gitna lang siya, guys. Pwedeng-pwede na. Tapos, kapag in-adjust nyo pa yung equalizer dun sa application, uh, medyo mag improve ng kaunti. Huwag kayong masyadong expect ng sobrang gandang sound kung kukumpara dun sa malalaking brand ng mga headphones. Okay lang siya. Kaya dun siya sa average level ng headphones. Pero, guys, pagdating naman sa functionality, malaking tulong siya. So, pwede nyo siyang gamitin habang nanonood kayo ng movies, Uh, habang nagla-laptop kayo nagko-computer kayo nagigames kayo so pwedeng pwede siya guys so hindi nyo siya kailangan kapain palagi kapag kailangan yung baguhin yung mode ilipat yung music or i-adjust yung volume or i-switch siya sa FM radio pwedeng pwede nyo gamitin yung application okay, so for less than 400 pesos guys, sulit na sulit na itong headphones ito, kagaya nyo sinabi ko kanina although hindi kayo mag-expect ng sobrang gandang quality ng sound, pag pinakinggan nyo siya pero maganda yung sound hindi ko sinasabing pangit so sulit na sulit kayo sa features saka sa quality nito, at syempre yung design na rin maganda siya guys, hindi siya nakakayang suotin sa public okay, so kung gusto nyo yung bilhin to sa Lazada, nandiyan yung link sa baba at special thanks to Maricel Online Store sa pagkapahiram nila ng gadget na to sa atin, ng headphones na to. So kung gusto nyo silang bisitahin sa kanilang Facebook page, nandiyan din yung kanilang link sa description sa baba. Maraming salamat ulit sa panunod guys. Sana nakatulong tong video na to sa inyo kung naghahanap kayo ng budget friendly na headphones. At kung nakatulong yan, please like this video, comment na rin kayo at magsubscribe. At yung bell icon, huwag niyong kalimutan. No? Hindi ko nasasabi yun sa mga video ko. So, huwag niyong kalimutan i-click yun para ma-notify kayo sa mga susunod na bagong video sa channel na to. Maraming salamat ulit sa panonood guys. Para sa samat-saring unboxing and reviews, this is Lazada Warrior.